আসসালামু আলাইকুম আলোরপরে.com এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই আজকে টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটি লেখা সুন্দরভাবে আর্ট করা যায় আমার ডিসপ্লেতে আপনারা যেই ঈদ মোবারক লেখাটি দেখতেছেন এইটা কিভাবে এত সুন্দর করে আর্ট করা যায় এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এটা করার জন্য প্রথমে আমাকে একটি নতুন পেজ নিতে হবে আর এটি নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রথমে ফাইলে যেতে হবে তারপরে নিউ নিউ তে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটি বক্স আপনাদের সামনে উপস্থিত হবে তারপরে সাইজ নেব এ4 পরে জাস্ট ওকে বাটনে ক্লিক করব একটি নতুন পেজ আমাদের সামনে চলে আসছে তো এখন যে কাজটি করব প্রথমে আমরা একটি বর্ডার দিয়ে নিয়েছিলাম তো এরকম একটি বর্ডার আমরা আমাদের এখানে দেব এটি দেওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের একটি রেকটেঙ্গুল টুল থেকে একটি বক্স কি করতে হবে আর্ট করতে হবে আর কালার এখানে ফিল কালারটা নাম থাকবে এবং স্টক কালারটা দেওয়া থাকবে তারপর রেকটেঙ্গুল টুল থেকে একটি বক্স আমরা নিলাম নেওয়ার পরে এটা আমাদের কি করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে সিলেকশন টুল থেকে আপনি সিলেক্ট করলাম তারপরে আমাদের এখন বর্ডার দিতে হবে তো আমরা আগে যে ঈদ মোবারক চার্ট করেছি এখানে যে বর্ডারটি আমরা ইউজ করেছি এই বর্ডারটা পেতে হলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে উইন্ডোতে যেতে হবে তারপর ব্রাশ লাইব্রেরিজ তারপর হচ্ছে বর্ডার তারপরে এটা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বর্ডারটি পেতে হলে আমাদেরকে প্রথমে উইন্ডো তারপরে ব্রাশ লাইব্রেরিজ তারপরে বর্ডার তারপরে এখানে স্থির করি আমাদের বর্ডারটি উপস্থিত হয়ে গেছে সামনে এখন আমরা যে বর্ডারটি ইউজ করেছি সে বর্ডারটি জাস্ট এই যে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের বর্ডারটি চলে আসছে তো এটি একটু ছোট করে নিলে মনে হয় ভালো হয় কারণ আমাদের পেজ থেকে একটু বাইরে চলে গেছে জাস্ট এই যে করার জন্য শিফট অল্ট্রা বটন চেপে আমরা একটু ছোট করে নিলাম চারপাশ থেকে এটা সমান হয়েছে এখন আমাদের ঈদ মোবারকটি আট করতে হবে তো এটি করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে ঈদ কথাটি লিখতে হবে এটি লেখার জন্য প্রথমে আমি টাইপ টুলটি নিলাম নেওয়ার পরে ক্লিক করলাম সাইজ আপাতত দেখার জন্য আমরা চব্বিশ নিলাম তারপরে আমি এখানে যে ফন্ট ইউজ করেছি সে ফন্টটা হচ্ছে সতন্নি শিশির এম জে আর ওইটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই যে ফন্ট এই ফন্ট থেকে সতন্নি শিশির এম জে নিয়ে আসতে হবে সতন্নি এম জি শিশির আর এখানে ফিল কালার নাম থাকবে কথাটি লিখলাম আর এখন এটা বড় করতে হবে সিলেকশন টুল ধরে শিফট অল্টার চেপে যাতে চারপাশ থেকে সমান আকারে বড় হয় এরকম করার পরে নিচে নিয়ে রেগুলার দেওয়া আছে এটা একটু বোল্ড করে দিলে আমাদের আর একটু সুন্দর দেখাবে এটা আমাদের প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে এখান থেকে বোল্ড দারুণ এখন এইটা ঈদ কথাটি কিন্তু আমাদের ফন্ট অবস্থায় আছে এই ফন্ট রাখা যাবে না এটা একটু আপডেট করতে হবে আমাদের এক্সপ্যান্ড করতে হবে তাহলে এটা করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে অবজেক্টে যাইতে হবে দেখেন এখন আমাদের কিন্তু আর এটা ফন্ট নাই 
এটা এখন আপডেট হয়ে গেছে তো এটা আমাদেরকে আপ করতে হবে তো করার জন্য প্রথমে আমাদের কিছু বর্ডারে যেতে হবে এখান থেকে তো যদি আমি বর্ডারটা দিয়ে দিই অটোমেটিক দেখুন কি সুন্দরভাবে কিন্তু ইচ্ছা আপ করা হয়ে গেছে খুব মজার একটা জিনিস এবং দেখতেও সুন্দর কষ্টও কম তা আমি রমজান মাসে একটা ঈদ মোবারক এভাবে পোস্ট করছিলাম কয়েকজন আমাকে ইনবক্সে জানাচ্ছে যে এভাবে ঈদ মোবারকটা আপনি নিজে কিভাবে আট করলেন তো মূলত তারা একটি টিউটোরিয়াল চেয়েছিল আমার কাছে যার কারণে আমি এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এখন এই একইভাবে আমাদেরকে মোবারক কথাটি লিখতে হবে এখানে আমাদের বোর্ডটি আছে যেহেতু আমি আগে থেকে বোর্ড করে রাখছি ওই জন্য আর ফিল কালারটা জাস্ট মানে দেওয়া আছে এটা নান করে দিতে হবে এবং এক্সট্রা কালারটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে তারপর এটাও এখন ফ্রন্ট অবস্থায় আছে এটা আমাদের প্রথমে অবজেক্ট করতে হবে সিলেট অবস্থায় আছে জাস্ট তারপর অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ট এক্সপান্ট থেকে এখন এখানে আমরা কিন্তু অন্য একটা বর্ডার ইউজ করছিলাম এই বর্ডারটি আর এই বর্ডারটি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে হ্যাঁ এই বর্ডারটি আমরা ইউজ করছিলাম দেখেন খুব চাপ চমৎকারভাবে কিন্তু আমাদের আমাদের লেখাটি আট করা হয়ে গেছে এখন আরেকটি জিনিস দেখাবো যে এইভাবে একটু ঢাউ দিয়ে পতাকার মতো করছি কিভাবে এই জিনিসটাও বাকি থেকে যাচ্ছে তো এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা করার জন্য এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মধ্যে যেতে হবে ইফেক্ট ওয়ার্ক হয়ে যেতে হবে তারপর হচ্ছে এখান থেকে চলে আসবে আর এখান থেকে আমরা প্রিভিউটা দিয়ে দেবো যাতে এখান দেখা যায় আর জাস্ট এখান থেকে আমরা ফ্ল্যাগ জিনিসটা পতাকায় জিনিসটা দিয়ে দিন আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু চলে আসছে একটু কমাই দিয়ে তারপর জাস্ট ওকে এবার আমি ক্লিক করব দেখেন একটু ঢেওয়ার মতোই হয়েছে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আর আরেকটি কাজ যেটা বাকি আছে সেটা হলো এরকম একটা ফুল কীভাবে অ্যাড করা যায় তো সেটাও এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা করার জন্য প্রথমে আমি একটা এলিএস টুল নেব নেওয়ার জন্য খুব সহজ একটা জিনিস এবং দেখতেও খুব চমৎকার তারপরে আমরা রোটের টুলটি নিয়ে জাস্ট মাঝখানে ক্লিক করব করার পরে অল্টার কি প্রেস করে আমরা সার একটা কপি করব হ্যাঁ কপি করা হয়ে গেছে এখন আমরা কন্ট্রোল ধরে জাস্ট যদি ডি কিটা পেস্ট করে দেখেন আমাদের কিন্তু কপি হয়ে যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের ফুলটা কিন্তু আট করা হয়ে গেছে কত সুন্দর দেখতে আমরা মাঝখানে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কালার ইউজ করতে পারি
আমরা গ্রিড অ্যান্ড কালারও ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে আমার টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক করবেন আর কোনো কিছু জানতে হলে আমাকে কমেন্ট করবেন আর বিশেষ করে আমি ইউটিউবে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি এজন্য আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে হলে আপনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী টিউটোরিয়াল দেখা হবে ইনশাআল্লাহ খোদা